ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ആർട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അധിക നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് വെറുത് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കേക്ക് മോഡലിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേക്ക് മോൾഡ് ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനുള്ളിലെ എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനുശേഷം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ബൗളും വിസ്ക്കും തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലേക്കാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയറ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം
നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നൈഫിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് വിട്ടു പോരും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ചെറിയ റോസാ പൂക്കൾ വരച്ച് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബായ്